Questo è l'ultimo attestato dell'ultimo Guinness che abbiamo fatto. Ho tatuato una, la mia manager, la Serena, per 60 ore non stop. E questo era per far capire che loro, oltre ad essere molto forti interiormente e fisicamente, in questo caso abbiamo fatto vedere che è molto molto duro. Molto, 60 ore sono più lunghe di quello che si pensa. Addirittura non prendevamo neanche il caffè, wow. perché volevamo proprio che la gente capisse che eh, oltre a un discorso eh, artistico c'era anche un discorso eh, morale dietro. Che cosa è un tatuaggio per te? Il tatuaggio per me personalmente dipende dal giorno, dall'ora, da, da che giornata, <ride> da come sono messo, eccetera. Sono delle volte che eh, lo vedi come, come un'opera d'arte dove cerchi di immergerti completamente. L'energia che ti dà la gente, il pubblico, i fan, gli amici, i collaboratori, questo è vita. Perciò dirti che cos'è un tatuaggio ti potrei dire che è la mia vita. Bentornati su Tony Wallace TV e spero che state tutti bene. Oggi siamo qua con Ale Tattoo, il tatuatore, l'uomo dei Guinness. E facciamo due chiacchiere con lui. Tutto Buongiorno. Bene? Buongiorno a tutti ragazzi. Come andiamo? Molto molto bene, adesso stiamo eh, lavorando, stiamo per fortuna siamo ancora liberi e abbiamo una grandissima voglia di tornare a pieno regime vedendo la gente anche di persona e, e ritornare anche a fare degli eventi perché adesso si sta tatuando un po' in slow play, slow eh, play. a me piacerebbe giocare un po' più velocemente con più gente al tavolo wow, wow. Ti vedo sempre in forma, com'è? Sto, mi sto mettendo a dieta perché devo, mi voglio preparare per il nuovo Guinness e spero di, di riuscire a fare un qualcosa di molto particolare che passi la storia per eh, iniziare a parlare del progetto del museo che stiamo aprendo. Oh, ok, nice, sei sempre in palestra ad allenarti, ti tieni in forma. Ma più che altro vado lì, mi hanno detto che mi facevano lo sconto se andavo presto per pulire i macchinari, no? Allora prima vado lì, sembra che sto facendo palestra, ma invece sto pulendo i oh, macchinari. Ok, <ride> va bene. Allora Ale, e se ti vuoi presentare un attimino il tuo vero nome? Che ti allora, come io sono te. Alessandro Bonacorsi, in arte alle tattoo, ho 23 anni già da almeno 23 anni e abbiamo lo studio a Limiti di Sogliera che è in provincia di Modena Abbiamo un progetto insieme alla nostra super famiglia dei, tra follower, amici, sponsor e colleghi. E stiamo aprendo questo museo più grande del mondo dedicato al tatuaggio proprio qui a Limiti. E lo studio è sempre aperto 7 su 7, e abbiamo quattro, siamo in quattro soci tra cui Luca, Lele, Lalice e me. In più c'è una piercer che oltre a forare rompe anche le scatole e abbiamo una, una super manager che eh, oltre a tingersi i capelli fa anche tanto altro e niente, diciamo che siamo un super gruppone dedicato all'arte e adesso in futuro speriamo di poter dare una mano con la nostra factory anche ai nuovi artisti. Nice, nice. Ma qual è stato il tuo primo contatto con il mondo del tatuaggio? Io ho iniziato a 13 anni, sono andato in Inghilterra, per la prima volta ho visto uno studio di tatuaggi perché in Italia non ce n'erano eh, di legali, non ce n'era proprio neanche l'ombra e, e niente, appena sono entrato ho varcato la soglia della, por della porta e mi sono innamorato di questo, di questo rumore, di questo sound e, e di, di questa arte, mi ha affascinato dal primo dal primo momento e da lì adesso è più di 32 anni che lo faccio, wow. perciò ho ancora più voglia di fare perché <ride> siamo sempre in pista e allora balliamo. Wow, quindi hai iniziato a 13 anni? <coughs> ho iniziato a 13 anni, il primo tatuaggio l'ho fatto il giorno del mio tredicesimo compleanno. Wow, e com'è stato? La verità è che quando sei molto giovane sei anche molto stupido, perciò <ride> è stato molto molto bello, anzi adrenalinico. Il, il fatto che non abbiamo lavorato adesso è cambiato proprio tutto adesso c'è un livello igienico sanitario altissimo infatti a tutte le persone che vogliono intraprendere la nostra carriera io consiglio sempre di, di andare da dei professionisti e farsi aiutare perché adesso purtroppo come ha dimostrato anche il periodo covid e non covid il, le malattie sono sempre dietro l'angolo, perciò i professionisti sono attrezzati per essere perfetti. 
Ma quindi cosa ne pensa della partita della famiglia quando ha iniziato a curare i detti che volevi fare i tatuaggi? Ma mia mamma mi ha detto che, che devo, devo trovare la mia strada, che era una passione. La verità è che non, ho mai, non, è, mai, non è mai stato una, un'attività. Mm-hmm. Eh, I primi dieci anni della mia vita era proprio una passione, anche perché la, la, non c'era questo, questa richiesta del, di tatuarsi veniva solo da un certo pubblico e, e non c'era del guadagno. Poi pian piano c'è stata un'evoluzione molto importante e io sono molto contento perché ho vissuto, secondo me, gli ultimi anni un po' brutti del tatuaggio fino ad arrivare agli anni dove addirittura il tatuatore è un artista a livello internazionale. Mm-hmm. Ma se posso chiedere perché stai dicendo gli ultimi brutti anni? Perché negli anni 70, 80 e 90 eh, il tatuaggio era molto legato alla malavita, alla tossicodipendenza, al, eh, agli eccessi, le prime rock star si tatuavano però non erano proprio un'immagine bella del mondo del tatuaggio, invece adesso, adesso si parla di livello artistico, di persone che, che studiano, si impegnano, cercano di alzare sempre il livello, non dico che siamo già arrivati alla perfezione, però sicuramente se prima era era una cosa underground dove la gente purtroppo non, non, non faceva caso a certe cose adesso siamo arrivati a un livello molto 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 importante e molto bello ok quindi c'erano dei pregiudizi a quei tempi insomma ah, ma i pregiudizi ci saranno sempre in ogni cosa perché la stupidità radicale c'è sempre questo su, eh, sulle razze, sul colore, sul, sul tatuaggio, sulle droghe ci sarà sempre dell'ignoranza anche, basta pensare in questi giorni si è visto anche la differenza eh, la stupidità di, di, di uomini che purtroppo fanno del male alle donne e perciò il, 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 il pregiudizio va combattuto con intelligenza perciò eh, la persona che si schiera eh, come abbiamo fatto noi per il tatuaggio, se lo fa in un modo professionale, asta la, alza l'asticella e perciò rende eh, un mondo un po' più pulito. In questo caso qua, eh, ripeto, ci sono talmente tante cose stupide al mondo, cerchiamo ognuno cerca di combattere la sua guerra per migliorarlo. Esatto, esatto. esatto. Ma quindi <coughs> non hai fatto altro che fare solo tatuaggi da quando hai iniziato? Ma la verità è che mi piace fare tantissime altre cose, e, però il, il mio mood della vita è tatuare, è il tatuaggio. Poi ho fatto di tutto, da scalare delle montagne, perché ho scalato l'Everest, a scrivere dei libri, a, a fare l'imprenditore, perché poi eh, adesso posso considerarmi un, un imprenditore, e, e tu, tutto quello che abbiamo potuto portare avanti. Diciamo che Adesso stiamo cercando di centellinare un po' le cose perché ci vuole un bel dispendio di, di energie per quello che eh, abbiamo aperto questa factory dove chi ha idee, chi ha talento può venire lì e tutto il nostro gruppo dà una mano a queste persone talentuose per poter crescere perché purtroppo adesso non esiste più eh, una famiglia ma esiste la prima cosa è il business e poi dopo c'è, il, eh, e poi dopo c'è altro. Invece a me piacerebbe cercare di far andare avanti tutte e due le cose pari pari. Nice one, nice one. Quindi che cosa è un tatuaggio per te? Il tatuaggio per me personalmente dipende dal giorno, dall'ora, da, da che giornata, <ride> da come sono messo, eccetera. Fondamentalmente eh, ci sono delle volte che eh, lo vedi come, come un'opera d'arte dove cerchi di immergerti completamente eh, delle volte vedi anche se in quella giornata dove hai fatto un tatuaggio che tecnicamente è perfetto però vedrai sempre nella tua testa un difetto ci sono quelle giornate eh, il tatuaggio è un morale <ride> anche noi viviamo di questo poi mh, il bello di avere tanti collaboratori professionisti è il fatto che mh, eh, si cerca di stare sempre lì cioè, cercare di stare attenti per, per vedere le novità, le innovazioni, eh, tutto ciò che può migliorare ma soprattutto darti degli stimoli perché dopo tanti anni che fai una certa cosa eh, delle, delle volte si tende a lasciare andare invece noi dobbiamo cercare di stare lì e ti ripeto l'energia che ti dà la gente, il pubblico, i fan, gli amici, i collaboratori questo è vita perciò dirti che cos'è un tatuaggio ti potrei dire che è la mia vita <ride> E quindi quanti 
stili di tatuaggi ci sono? Ma fondamentalmente è, 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 le, le categorie si dividono più o meno in sette categorie. Poi dopo di queste sette, come nella musica, ci sono tutte le sottocategorie. Okay. E, fondamentalmente dal, dal tribale al giapponese, al traditional, al realistico, e questi sono i macro. Poi dopo da lì ci sono tante mh, di ramificazioni e la cosa che a me piace è il fatto dell'avant-garde, nel senso di tutto quello che delle volte si fa anche fatica a identificare in un, in un, in, in, e posizionarlo. E, e questo è molto bello perché comunque ti stimola a, a, a studiare, non so, tipo prima guardavo con, con la Lice, eh, guardavamo un video e da lì casomai ti viene un'ispirazione per, fare, per applicarlo nel mondo del tatuaggio oppure vai a vedere un concerto e cerchi di capire qualcosa per portare nel nostro mondo e questo è, è il bello di poter fare la nostra vita da pseudo artisti. Nice one. Ma ci sono dei disegni che proprio tu ti sei inventato oppure... Ma io fondamentalmente cerco sempre di inventare, di inventare o di prendere ispirazione, okay. però qualsiasi cosa cerchiamo di trasformarla. Per dirti, eh, ieri ho tatuato un topolino, l'abbiamo fatto in una versione traditional, eh, puoi fare un topolino in una versione maori, la possiamo, fa la possiamo fare con il, con il maori, con del watercolor sotto, eh, a me piace, mi piace che mi piaccia, eh, perciò in base, come ti dicevo prima, è anche un morale, casomai oggi hai voglia di fare una cosa e domani la vuoi fare in un modo diverso, questo è il bello del nostro mondo. Nice one, nice one. Ma com'è che hai deciso di partecipare ai Guinness? Come ti è venuto? Ma il Guinness perché a me piacciono le cose uniche al mondo e che, e che rimangono nella storia. E il tatuaggio è unico al mondo ma non sempre rimane nella storia e i Guinness ti danno quella certificazione dove comunque puoi portare avanti un, eh, un, una cultura, un qualcosa che hai fatto e che vuoi far vedere. Mm -hmm. e noi ne abbiamo fatti 14, sono sempre oh, andati a scopo eh, sociale, perciò abbiamo sempre usato il ricavato per fare delle cose per, per la società e adesso vorrei provare a fare il quindicesimo e vorrei farlo per eh, il progetto del, del museo visto che stiamo collaborando con delle associazioni di, di ragazzi con disabilità mi piacerebbe dare l'opportunità a un ragazzo disabile facendogli una borsa di studio o venire a lavorare con noi okay. o nell'home restaurant o all'interno e cercare di, di, di trovare dei talenti diciamo che uno dei miei sogni e anche se delle volte può essere letto male perché adesso è facile usare certe parole per farsi pubblicità mm -hmm. eh, come, co, come il fatto di essere a, a favore delle donne le, ci sono molti che lo usano per il discorso di portare a casa del pubblico o per le disabilità a me invece piacerebbe mia soddisfazione personale trovare un tatuatore che abbia molte difficoltà con disabilità a, eh, a tatuare mi farebbe molto piacere se potesse capire quanto è figo il nostro lavoro. Wow, wow, wow. Quindi questa... <coughs> questo è l'ultimo attestato dell'ultimo Guinness che abbiamo fatto, mm -hmm. dove ho tatuato a proposito di violenza sulle donne. Abbiamo voluto combattere facendo parlare di questa, di questa piaga della società. Eh, ho tatuato una, la mia manager, la Serena, per 60 ore non stop. Ore. E questo era per far capire che loro, oltre a essere... Eh, molto forti interiormente e fisicamente in questo caso abbiamo fatto vedere che wow. in questo caso ho avuto più palle di tanti altri eh, <ride> omini e soprattutto il, eh, far capire anche quanto una preparazione dentro a un evento del genere quanta preparazione ci vuole perché è stata curata tantissimo l'alimentazione ehm, la testa e, e, molto molto duro, molto, eh, 60 ore sono più lunghe di quello che si pensa. Wow, ma com'è stata questa esperienza qua? Cioè, ti sei fermato oppure hai tirato avanti? Le, no? le regole dicono che ogni tre ore hai 5 minuti di pausa, la verità è che non ti devi, ti, noi ci siamo fermati due volte sole mm -hmm. eh, per i bisogni fisiologici eh, perché poi dopo staccare la testa ogni tre ore e ricominciare può essere un problema e allora ci siamo fatti questa, questa cura, questo allenamento prima abbastanza importante, una cosa a cui ci teniamo veramente tantissimo è il fatto che noi 
Eh, abbiamo fatto gli esami del sangue sia prima che dopo per dimostrare che non avevamo nient'altro che una grandissima voglia di lavorare <ride> e addirittura non prendevamo neanche il caffè wow. perché volevamo proprio che la gente capisse che eh, oltre a un discorso eh, artistico c'era anche un discorso eh, morale dietro e soprattutto nessun, eh, nessun eh, tragattino per arrivare alla fine. <ride> Quindi una volta finito questa cosa qua, come è stato quando te l'ha consegnato? Questo, Ma diciamo, ehm, da... in questo caso qua è, è stato molto, è molto tranquillo, nel senso che abbiamo festeggiato con gli amici che c'erano qua uh -huh. perché lo volevamo stare tranquilli, proprio perché era molto difficile come tipo di Guinness. In altre occasioni abbiamo fatto c'è stata anche un'occasione dove eravamo in 25.000 wow. abbiamo festeggiato veramente tanto 25.000? sì è stato dove? proprio e eh, l'abbiamo fatto qua per l'inaugurazione c'erano 25.000 persone 25, qua. fuori era tutto pieno era mostruoso avevamo tutto l'edificio anche dietro dove la gente poteva mangiare e bere stare qui nell'arco dei tre giorni è stato proprio molto molto bello e molto emozionante adesso per altri tipi di problematiche è meglio evitare tanta gente però abbiamo, ci siamo un po' spostati abbiamo la fortuna che la gente ci segue tantissimo sui social sì, sì, sì. e perciò anche il prossimo Guinness credo per il fans club e per tutti, tutti gli amici che vogliono seguirci anche dal, da fuori Italia mm -hmm. e ci possono seguire su Twitch che per noi è una piattaforma molto importante eh, noi tutti i giorni abbiamo gente che si collega dall'Australia, dal Messico per stare in compagnia e questo per noi è è molto bello perché si è creata una famiglia eh, social, però con la, la diversità che ogni tanto ci troviamo e quando ci troviamo è proprio molto bello. Wow, wow. Allora, io quando ho deciso di incontrarci per l'intervista, eh, insomma, c'erano delle voci che dicevano che sei conosciuto solo per nome, ma non, non sei bravo a tatuare. Beh, quello sicuramente. <ride> E questo, cosa ci dici di questa cosa qua? Perché io dicevo... Ma io, a me la cosa più importante per me è che sia contento il mio cliente. Se, se tatuiamo da 33 anni e per fortuna tutti i giorni abbiamo gente, evidentemente tanti sono contenti. Abbiamo addirittura noi adesso abbiamo aperto anche la domenica sì. per cercare di non far aspettare la gente e cercare di venire... Abbiamo dei tatuatori a livello internazionale che vengono a lavorare qua di altissima qualità e questo mi fa veramente tanto tanto piacere e il giudizio lo dà sempre il nostro cliente poi parti dal presupposto che il, il mondo è bello perché varia c'è gente che pensa che Bach non sia un musicista mm -hmm. perché non fa musica che gli piace giusto 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 ma vediamo avere tutti questi follower su Instagram cioè com'è stata la strada per avere tutte queste persone qua da lì? Fino a... che abbiamo avuto tanta, anche tanta fortuna appena sono iniziati, è iniziato il periodo social perché abbiamo tatuato tanti personaggi famosi eh, qua della zona da Elettra Lamborghini a Benji Fede eh, Brumotti eh, abbiamo tatuato veramente una schiera di, eh, di personaggi basta e perciò eh, ovviamente qualche follower degli altri sono arrivati anche da noi e questo pian piano ha cercato di fare, di, di fare gruppo. Nice one. Ma com'è stato il periodo del, del, del lockdown? Quello è stato molto duro perché io non sono mai stato a casa, a me piace lavorare 7 su 7 mm -hmm. e stare a casa così tanto è stato un po' dura. Però pian pianino ci siamo reinventati, abbiamo fatto, era, uscito, era appena uscito prima del lockdown il nostro quarto libro, perciò a chi ce lo ordinava faceva una donazione e noi eh, disegnavamo sopra questo, sopra questo libro. È stato, è stato un momento dove siamo riusciti a reinventarci un po', a poter fare le nostre cose e devo dire che se tornassi indietro lo rifarei dal primo giorno perché <ride> è stato un po' dura. Eh, non essere sempre accerchiato da persone, considera che noi normalmente abbiamo sempre eh, 20-30 clienti in studio tutto il giorno, perciò tanta gente con cui parlare, anche semplicemente noi dello staff siamo in tanti e perciò stare diciamo da soli è diverso, diciamo che non fa per me. Wow, wow. E cosa è cambiato nel mondo dei tatuaggi da quando hai iniziato fino ad oggi secondo te? Mm, fondamentalmente tutto. E il materiale, 
la coscienza anche del cliente, eh, la cura, gli inchiostri, eh, diciamo che è migliorato tutto. L'unica cosa che forse è un po' peggiorata è il fatto che tante persone molto molto giovani si avvicinano al mondo del tatuaggio facendo dei tatuaggi molto molto grandi e delle volte un po' stupidi e invasivi. Eh, per stupidi e invasivi intendo i tatuaggi politici, i tatuaggi eh, diciamo cattivi. L'altro giorno proprio sono, ero a Bolzano a lavorare e sono andato a coprire un tatuaggio di un ragazzo che aveva fatto un, un tatuaggio politico molto molto cattivo e il problema è che questo ragazzo qua aveva 16 anni, si era andato a tatuare in casa, lui era molto stupido e si è fatto un tatuaggio politico ignorante. Il tatuatore non aveva una coscienza né artistica né eh, storica e, ha fatto, e gliela ha fatto, perciò diciamo che stupido più stupido ha fatto una cosa molto stupida. Però poi siamo arrivati lì e siamo riusciti a metterla a posto. Wow, wow, wow. Ma com'è stare a contatto con le, con le persone? Perché il vostro lavoro è stato sempre a contatto con le persone. So chi arriva arrabbiato, chi arriva felice. Com'è? Mm, noi viviamo in una bolla, in una bolla di, eh, molto, molto bella e piacevole. Perché comunque chi viene qua ha voglia di venire qua. Mm-hmm. Eh, considera che io eh, ho delle persone che mi vengono dalla Germania, dalla Francia, dalla Svizzera. E perciò ti fai un bel viaggio per venire qui, perciò hai la voglia di andare. Perciò sei preposto a, ad andare in un posto dove ti vuoi divertire. E la verità è che non abbiamo clienti brutti nel tempo. No, è che nel tempo ce li siamo selezionati e abbiamo lasciato diciamo, i clienti quelli molto rompiscatole, i tossici e gli alcolizzati a quelli che dicono che non siamo bravi. E qual è la cosa più importante di questo lavoro? La cosa più importante di questo lavoro credo che sia amarlo, e se, se lo fai per passione è proprio molto bello, ti diverti, eh, io ho visitato, ho girato tutto il mondo, penso in tre anni, ho fatto in tre anni dal 2009 al 2011, ho fatto 11 volte il giro del mondo, perciò ho avuto tanta tanta fortuna, c'è gente che paga per girare, a me mi pagavano, perciò <ride> mi sento molto fortunato e, e perciò niente. Direi che la, la cosa più bella sia quella di avere la voglia di, eh, di, di reinventarsi sempre, di pensare, di stare lì. Credo che delle volte il talento possa essere compensato dalla voglia. Tu puoi essere tanto talentuoso, ma se non hai voglia di lavorare eh, e vuoi fare solo l'artista, credo che sia molto brutto. Basta pensare che ci sono, e questo non è un denigrare i miei colleghi, ma è una mia visione totalmente diversa. Ci sono tanti tatuatori che pre- vogliono fare gli artisti e fanno solo quello che dicono loro. Quando dicono loro e danno una lista d'attesa molto lunga, noi invece siamo dei tatuatori che vogliono essere anche in- imprenditori e vicini al cliente. Perciò non si aspetta, lavoriamo tanto e facciamo quello che il cliente ci dice. Noi possiamo dare un consiglio, però se tu vuoi fare quello che per tanti tatuatori è un tatuaggio stupido come un infinito perché dicono quello lì lo può fare chiunque mm-hmm. eh lo so però se il mio cliente è venuto da me sono io che glielo devo fare a me non interessa se uno pensa che io sono ricco o famoso il mio cliente mi ha chiesto di fare una cosa e io gliela devo fare perché gliela voglio fare in più cerchi di fargliela al meglio possibile mm-hmm. wow 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 ah, ti sei mai pentito di aver scelto questa strada qua? no oh, assolut- mi sono pentito di non averlo fatto prima sono... <ride> <ride> no l- se potessi tornare indietro farei probabilmente cercherei di, di capire dall'inizio che questa poteva essere un'attività. E all'inizio era veramente difficile reperire materiale, eccetera. Adesso, adesso è tutto molto comodo. Diciamo che col seno di poi eh, potevamo fare tante altre cose, però visto come è andata e visto che sono il tatuatore più premiato al mondo e visto che sono l'unico che ha vinto due awards a livello mondiale, e visto che stiamo facendo il museo più grande del mondo dedicato al tatuaggio direi che poteva andare peggio <ride> a proposito che stai dicendo sei il tatuatore più tatuato al mondo più Com- premiato più premiato come ci si sente? come ti senti? niente, a me non mi interessa niente <ride> no, 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 a me mi interesserebbe farne un altro perché il bello di avere dei premi è perché li hai vinti uh-huh. e wow. la, la verità è che adesso mi manca proprio tanto poter fare un altro Guinness perché è proprio energia, 
Poi, chi mi dà una mano non è proprio così, nel senso che tra mia moglie che gestisce il negozio, la mia manager, i miei colleghi, quando io dico facciamo un Guinness non è che sono subito molto d'accordo, <ride> perché diciamo che arrivo un po' come una tempesta, però col tempo poi perché c'è tanto da fare, la gente vede casomai solo il momento del che bello è, hai vinto, ma dietro ci sono per un Guinness normale anche sei mesi di lavoro. Ma quindi cosa bisogna fare per poter partecipare ai Guinness preparazioni? E io che sono un record man holder, ehm, diciamo che ho dei canali preferenziali, Perciò lo devo pensare, devi organizzarlo, sistemare, considera che nell'ultimo Guinness che ho fatto c'erano 160 giudici, perciò organizzativamente è molto difficile e, e fondamentalmente devi pensarlo, prepararti e fare questo, e fare questo Guinness. E per gli altri in bocca al lupo, <ride> in cacchi loro. Beh, ci racconti un po' del vostro progetto, il museo? Il museo sarà, abbiamo preso una corte vecchia che era distrutta, esteticamente orrenda, l'abbiamo presa, abbiamo fatto questi tre edifici, in un edificio ci sarà uno degli studi più grandi d'Europa, eh, sopra ci sarà il museo più grande del mondo e sopra ancora ci sarà l'unico B&B al mondo a tema tattoo. Tra l'altro tutto senza barriere architettoniche perché siamo molto sensibili sul discorso eh, disabilità. E ci sarà la, poss la possibilità di, per le persone che hanno voglia di provare a fare qualcosa eh, artistica di venire da noi e darci, e, e darci un progetto e noi gli diamo una mano a seguirlo. Ci sarà questa Academy dove insegniamo alla gente qualsiasi tipo di forma d'arte, in più ci sarà un home restaurant sopra la mia abitazione eh, dove ci farebbe molto piacere che la gente venisse a provare, visto che abbiamo tantissimi clienti da fuori, che venissero a provare quello che sono i nostri prodotti tipici e tra l'altro proprio oggi ho avuto una riunione con un gruppo di ragazzi eh, disabili che mi raccontavano che c'è un tipo di cucina che si può fare eh, per i ragazzi ciliaci dove riescono proprio a loro a fare da mangiare e questo mi piace molto, può essere che mettiamo dentro anche questa cosa wow. comunque lo scopo di tutto è quello di creare proprio un polo eh, dedicato all'arte e il fulcro sarà il tatuaggio, però fondamentalmente noi dallo sport al, alla cucina per noi è tutto artistico, perciò mettiamo dentro tutti. Guarda, ma quindi più o meno quando sarà pronta questo? Noi speriamo di essere pronti per maggio, adesso dobbiamo vedere perché con questo discorso Covid purtroppo ancora ci sono delle volte che ti dicono che oggi è l'ultimo, tipo adesso non si sa se si chiude o no mm -hmm. e se per caso c'è da chiudere l'attività purtroppo verrà rallentato un po', però nella peggiore delle ipotesi direi che maggio siamo maggio. operativi, <coughs> okay, okay, nice dove one. ovviamente vi invito per fare... Eh, per venire a intervistare qualche vostro ospite anche perché creeremo una stanza mm -hmm. eh, eh, green screen dove sarà sempre in live a livello internazionale perciò potete venire lì e usufruire di questa ah. piattaforma ci farebbe piacere che tutta la gente che lavora nella, in Emilia Romagna a Modena possa avere un po' di aiuto da parte nostra quando deve fare qualcosa bene, bene, volentieri, volentieri wow. E vediamo che hai anche delle felpe, delle maglie. Ah, noi, noi è il nostro merchandising che ci danno una mano i ragazzi a fare e, e ci siamo molto molto contenti perché per fortuna ne, ne, ne diamo veramente tanto e tutto quello che facciamo sono tutte edizioni limitate, serie limitate. Anche adesso c'è una cosa che non voglio promozionare perché non è, non è carino, però abbiamo fatto una cosa con una ditta americana molto importante che ha fatto, ha fatto questa quest opera solo per noi e tutti gli iscritti al Fans Club hanno, diritto, hanno, pre, hanno avuto la fortuna di poter fare un pre-order e averla per loro e sono contento perché 312 rimangono tutte qui e speriamo un giorno anche abbia un valore molto importante. Wow. Poi è quella cosa lì che dopo ti farò vedere. Ah, oh, ok, ok, ok. Wow. Ma quindi le felpe sono in vendita? Sì, Beh. sì, la gente quando viene qua in studio okay. può venire ad acquistare di tutto: felpe, maglie, cappellini, pantaloni, noi tutto quello che la gente vuole, se non ce l'abbiamo, gliela facciamo fare. Wow, ok, ok. Ma cosa ne pensi dei social come mezzo di pubblicazione? I social per noi sono una manna dal cielo, sono stati veramente importantissimi, credo che i social come tutte le cose al mondo bisogna saperli usare, eh, non farsi schiavizzare e 
però fondamentalmente è un metodo incredibile. Poi come tutte le cose purtroppo c'è chi li usa in un modo ignorante, a differenza di... Io personalmente sono un po' contro a chi usa i social per, per apparire e lo fa in un modo un po' scorretto. Ho, proprio qualche giorno fa parlavo con, con l'Alicia che è la nostra, <coughs> è la persona che moralmente ci tiene sempre in riga e sarebbe facile per noi eh, prendere delle ragazze molto carine, metterle foto di tette culi in, in, su Instagram, sì, gli sì. facciamo dei like eccetera. E noi cerchiamo di usare una politica un po' diversa, cioè, cioè un po' diversa, abbastanza, <ride> abbastanza diversa. Cerchiamo di fare il nostro lavoro fatto bene, piuttosto mettiamo quello che per molti tatuatori è un cuoricino stupido, piuttosto di mettere un seno, un seno enorme. Primo perché non vogliamo, almeno che non sia per scherzo, cerchiamo di non mercificare uomo e donna e cerchiamo di stare attenti un po' a queste cose e vedo che nel lungo periodo questo è molto molto paga tanto essere poi sinceri secondo me è, è importante se la gente per diventare famosi o molto conosciuti secondo me adesso è facile il problema è farlo per 30 anni eh. 30 anni di lavoro eh, 30 anni di lavoro vuol dire che, visto che non ci sono scheletri nell'armadio, vuol dire che o hai lavorato bene o sei molto fortunato. Yeah, esatto, esatto. O hai lavorato bene e sei molto fortunato. <ride> wow. Quindi adesso come sta andando? Perché comunque adesso, come stavo dicendo, il Covid sembra che... Ma è, giornate come oggi, io per dirti ho mandato, abbiamo i ragazzi che sono in giro per l'Italia perché stiamo facendo tante, tante attività. Eh, andiamo negli altri studi per eh, insegnarli eh, come si fa comunicazione, come si fa ad alzare un po' il livello perché purtroppo igienicamente ci sono ancora delle persone che non sono proprio attive al 100%. Mm, andiamo negli altri studi perché o li promozioniamo o perché abbiamo veramente tanti clienti, per dire io sono appena tornato da Bolzano ed è stato tre giorni meravigliosi, il tatuare dalla mattina alla sera perché la gente là ci conosce da tanto, ci vuole molto bene, perciò abbiamo lavorato molto e ogni volta che andiamo là è molto divertente. Adesso abbiamo altre tappe, tra cui eh, Milano, Brindisi, eh, Novellara, cioè Carpi, ci diamo veramente, veramente molto. E se non ci chiudono, noi andiamo avanti così, spero ancora tanto. E se ci chiudono, coglieremo l'occasione per... Eh, riposarci un po' e guardare di fare degli altri progetti così siamo pronti per quando, quando si riapre. Wow. Uh, se tu dovessi dare un consiglio a qualche giovane che vorrebbe intraprendere la tua strada dei tatuaggi? Allora io intanto sconsiglio assolutamente le scuole mm -hmm. nel senso che andare in una scuola purtroppo ehm, non si capisce esattamente cos'è il nostro lavoro. Io sono per e non vuol dire che non è, non è giusto. Io personalmente consiglio di andare all'interno di uno studio e trovare un tatuatore che ti spiega la sua, la, la, la sua politica, il suo modo di lavorare, come crescere, vedere anche tante cose diverse. Per dirti, eh, in tante scuole arrivi, ti insegnano come fare un volto bellissimo. E il problema è che non tutti i clienti che entrano vogliono fare un volto. E la pelle finta sta ferma, non dice niente, invece il cliente è lì. Eh, diciamo che io sono più per la vita applicata all'interno dello studio, a me piace, piace molto che una persona possa stare qua, guardare come funziona, vedere i pregi e i difetti, e, perciò se posso dare un consiglio andà, trovate un tatuatore che vi piace perché poi caratterialmente vi deve rispecchiare visto che ci state anche un po' e mi raccomando la cosa proprio peggiore che potete fare è comprare quelle cose di bassissima qualità sui, su Amazon eccetera e poi dopo mettervi a tatuare clandestinamente in casa oltre ad essere molto pericoloso eh, potete fare un danno alle altre persone in più eh, tra multe, sequestri eccetera potete anche andare a incappare in cose che vi portate avanti per tanti tanti anni perciò iniziate il percorso legalmente perché nel 2021 fare una cosa stupida illegale non ha più senso fate le cose fatte con della testa sono cambiati i tempi perciò potete già iniziare con il professionismo nice man. Invece per i piercing? Per i piercing noi abbiamo la, la, 
eh, responsabile Emilia Romagna del settore piercing mm. e lavora proprio qua da noi, è una ragazza romana molto molto brava e molto professionale. La, per i piercing purtroppo eh, è ancora peggiore del mondo del tatuaggio perché tanti ragazzi eh, si piercano in classe, eh, mm. si, fanno, si fanno piercing in casa e tante volte il pronto soccorso ci chiama eh, perché si sono infilati delle palline che non riescono più a togliere eh, igienicamente fatte in modo molto scorretto oppure addirittura si furono la lingua in classe poi dopo svengono, battono la testa, si fanno del male diciamo che il piercing è visto purtroppo come una cosa molto banale da fare ma il piercing è un prodotto qualitativamente e igienicamente molto problematico perciò bisogna lavorare con della testa e andare solo dai professionisti la nostra piercer ha studiato 8-9 anni per farli perciò ovviamente c'è una differenza di qualità e di sicurezza veramente alta wow. ma quali sono i difetti che potrebbe dare un tatuaggio oppure un piercing? Ma di tutto, le, le cose più cattive sono le epatite, le IDS, le infezioni, mm. e, e il Covid ci ha insegnato che anche a stare attenti è difficile, perciò figuratevi chi non lo sa fare. E poi dal tatuaggio invece le cose più semplici è che il tatuaggio sia molto brutto mm. eh, o che un piercing sia fatto molto male, però un piercing può lesionare le parti se non è fatto correttamente, eh, per darti un'idea ci sono persone che hanno perso la vista perché hanno provato a farsi il tatuaggio nell'occhio da soli, eh, ci sono persone che si sono piazzate eh, non so, nelle parti del seno, del capezzolo e si sono tranciate il capezzolo perché hanno fatto un piercing fatto male, eh, ci sono persone che si sono infilate le palline dentro i lobi, dentro la lingua, mm, diciamo che se non è il vostro lavoro eh, potrei racchiudere tutto con un se ti fa male il ginocchio, tu prenderesti un bisturi e te lo apri per vedere cos'è che non va? E allora questa è la stessa cosa nel mondo del tatuaggio del piercing. Diciamo che se c'è un professionista, ma perché non andare da lui? Wow, ma qui ci sono capitati dei casi così? Sì, sì, tantissimi, tantissimi. Come... Ah, niente, noi molte volte siamo obbligati a mandarli direttamente al pronto soccorso perché anche per noi sono molto difficili. Se una, ti faccio un esempio, se una pallina messa in un posto particolare come i genitali di un uomo e eh, si è incarnata, e ha fatto, ci sono dei problemi, bisogna tagliare con un bisturi e lì la responsabilità la diamo, la, la diamo alla sanità. Diciamo che anche sotto un discorso morale, in questo periodo molto molto brutto per la sanità, che sono sotto stress, diciamo che non diamo neanche i piercing e i tatuaggi, va? <ride> Quindi diciamo che questo mondo qua è un po'... se non si sta attenti... Assolutamente, il nostro mondo è molto molto pericoloso ed è il motivo perché negli anni c'è stata questa evoluzione professionale perfetta e stanno migliorando, sono migliorati tantissimo e bisogna andare dai professionisti. E la, la stupidità purtroppo non ammette, scusa, l'ignoranza non ammette stupidità, la stupidità non ammette ignoranza e diciamo che se una cosa poi non la capite fatela fare chi la sa fare. Giusto. Allora, ultima domanda. So che guardo molto i siti dei tatuatori, no? Su... Mm -hmm. E vedo alcuni disegni che poi magari quando vedi dal vivo non sono uguali. Assolutamente, sempre. E... Adesso c'è una cosa che si chiama il santo dei tatuatori, mm -hmm. soprattutto quelli che hanno poco da fare e tanto da stare a casa a non fare niente, eh, si chiama santo Photoshop. Mm -hmm. Ed è un santo che <ride> ti prende una foto e te la rilavora completamente. Questo è un po' è un po' scorretto e perché un conto è migliorare la foto nel senso togliere l'opacità eccetera è un conto è rifare completamente pensa che addirittura tante volte mi arrivano dei clienti che mi dicono eh, guarda io ho visto questo tatuatore qua vorrei farlo così sì. e questi non se ne rendono conto che non è neanche un tatuaggio è proprio un body position è un, tatu un disegno preso appoggiato sulla pelle elaborato bene e sembra un tatuaggio il fatto che non lo è no. se posso darvi un consiglio guardate i lavori del tatuatore ma eh, parlate con la gente che si è tatuata da questo tatuatore okay. e tante volte per fare i fenomeni è facile però dopo poi quando vedi il tatuaggio realizzato è diverso e soprattutto se posso dare un altro consiglio quando andate in uno studio di tatuaggi ti faccio un esempio se, tu, se io lavorassi da solo io non faccio realistico se tu vieni da me e mi dici io voglio fare il viso di mio figlio io ti dico no ma fate il nome che è meglio ma non è che io ti consiglio il nome perché il nome è più bello, ti consiglio il nome perché io non so fare il volto. Okay. Allora, o andate in centri di tatuaggi eh, polifunzionali come il nostro, 
dove ci sono tanti tatuatori e ognuno fa il suo stile. Lele fa il realistico, Luca fa il giapponese, il traditional, la Lynch fa il watercolor e l'avant-garde. Ognuno di noi ha uno stile. E allora se per caso ognuno ha il, il suo stile, quando vai a chiedere un consiglio, semplicemente ti cambia il tatuatore che lo fa okay. e questo è quello che facciamo noi okay. un tatuatore è impossibile che sappia fare tutto ma soprattutto eh, non è giusto che tu faccia una cosa che non è quella che vuoi fare giusto va bene va bene io vorrei fare un tatuaggio con tanti colori è possibile assolutamente no <ride> sei già abbastanza <ride> colorato così te. Non, non si vede non si vede no e soprattutto <ride> i colori molto tenui come il giallo l'arancione il rosso il verde no. sono colori che non prendono sulle persone di colore di solito si, fa, si fanno dei colori scuri eh, come il nero forse anche un po' il grigio anche se non ha molto senso e, e, prende, e prende un po' il rosso okay. il discorso che cos'è? è che eh, per dirti se tu fai su una pelle molto chiara fai un realistico puoi giocare su tanti tipi di grigio mm -hmm. su una pelle come la tua quando hai messo due tonalità eh, e basta e questa è un'altra cosa che la gente deve capire se il tatuatore vuole guardare i tuoi interessi deve capire che ogni persona è diversa dall'altra perciò si fa un'anamnesi e eh, ogni persona deve avere un eh, deve avere proprio il suo preventivo, il, il suo progetto fatto per sé, perché non siamo tutti uguali. Nice one, nice one, nice one. Ale, se vuoi lasciare i tuoi contatti, Instagram, Facebook, Twitter, tutto Guardate, noi siamo sempre alle tattoo e alle tattoo si scrive a doppia l e Torino, ancora Torino, Torino, o tratto, o tratto, perché c'è ancora gente che scrive tattoo che si scrive T-A-T-U. No, tattoo in inglese è T, eh, T, A, doppia T e doppia O, perciò mi raccomando cercate quello. Poi per qualsiasi cosa guardate il sito e soprattutto se ci guardate da qualsiasi parte sappiate che può essere che partiamo da voi, wow. perché giriamo veramente tanto. Bello, bello, bello. Io ti ringrazio Ale. Ma figurati, bello. grazie a te. Le tue ultime parole? È sempre bello stare qua con te, però adesso devo andare a lavorare. <ride> ciao ragazzi. Ciao, ciao.